Любі друзі, не купуйте найдешевші паяльники на Аліекспресі. Паяти ними все одно нормально не виходить. В паяльнику, який нам прислали, було ось таке жало. По кольору точно не мідне, більше нагадує якийсь латунний сплав. Намучившись із ним, ми почали пробувати різні саморобні жала – і мідні, і не мідні з якими одразу стало зрозуміло, що проблема дійсно була в цьому китайському сплаві. Врешті-решт, одне з саморобних жал застряло і довелося паяльник розбирати. В результаті вся ізоляція розсипалася, що може свідчити також і про перегрівання паяльника. Але тут ми згадали, що колись давно замовляли у китайців нагрівальний елемент якраз для такого паяльника. За розмірами він виявився трохи меншим. Спочатку думалося зробити розпорку, щоб не хилитався всередині, але потім відмовилися від цієї ідеї, вирішивши, що нормально він буде триматися і на верхньому кріплені болтами. Важливо перевірити, щоб не було контакту проводів з металевою частиною корпуса паяльника. Спеціально для глядачів поміряли заодно і опір нагрівальних елементів. Той, що на 220 вольт, показав 860 Ом. Новий – 220 Ом. Збираючи це все в корпус, потрібно добре ізолювати місця з'єднань скручених проводів. І ще раз перевіряємо, чи ніде немає контакту нагрівальної частини з корпусом чи жалом. Виявилося, що цей паяльник на 24 вольти. Їх можна отримати зі звичайного комп'ютерного блоку живлення, без будь-якої модернізації. Сила струму рівно 1 А. Напруга просідає до 23 вольт. Одразу пробуємо залудити вже зачищене саморобне жало з мідного дроту. І бачимо, що нова версія паяльника поводиться явно краще від старої. Отже, наш паяльник тепер не лише паяє, а ще й споживає разів 10 менше електроенергії і живиться від невеликої напруги, що більш безпечно де знаходяться 24 вольти в комп'ютерному блоці живлення, ми плануємо розказати в одному з наступних відео. А на сьогодні все. Дякуємо за увагу і всього найкращого.